Dobar dan, želim svima. U Yamahinom stajlu možemo određivati broj taktova za varijacije, za intro ili za ending, ali na prelazu može biti samo jedan takt. Isto vrijedi i za break i tu vrijednost ne možemo mijenjati. Ipak, postoji jednostavan trik pomoću kojeg možemo zaobići ovo ograničenje i napraviti prelaz koji je duži od jednog takta. U prvih par minuta ću pokazati postupak bez mojih komentara, a nakon toga ću objasniti sve što sam radio. Pogledajte.
Dakle, Mix Master je obavezan alat i bez njega nije moguće uspješno uređivati style. O tome sam govorio u jednom videu, a link se upravo pojavio u gornjem desnom uglu. Glavninu posla sam napravio u besplatnom programu BandLab Cakewalk i mogli ste primijetiti da sam u jednom trenutku dodavao nove vrijednosti za tempo. Upravo u tome je tajna ovog trika. Usporio sam prelaz i on vremenski zvuči kao da postoje dva takta. Ima tu još detalja na koja trebamo obratiti pažnju, pa da vidimo o čemu se radi. Označio sam takt u kojem se nalazi prelaz C i na osvirane note sam djelovao sa opcijom Lend. Odredio sam 50% i isključio audio opciju jer ona ovdje nije potrebna. U stvari želim dvostruko smanjiti trajanje nota, i pomaknuti njihovu poziciju u lijevo. Pogledajte ponovo što se dogodilo s notama unutar prelaza. Dakle, četiri dobe su stisnute u samo dvije dobe. I zbog toga ovaj prelaz zvuči dvostruka brže, ali to ću jednostavno riješiti tako da smanjim tempo na početku 20. takta. Sada prelaz zvuči kako treba i ostale su nam dvije prazne dobe. Na njih ću kopirati bubanj i bas gitaru, a onda ću neke dijelove obrisati. Popunjavanje prelaza možete raditi na razne načine. Ja koristim metodu copy-paste, ali isto tako se može i direktno snimati s klavijature u Cakewalk. Sve ovisi o tome kakvu strukturu prelaza želite imati, ali u svakom slučaju ovdje imate potpunu kontrolu nad svim onim što radite. I kada ste zadovoljni s poslom, potrebno je kliknuti na Save i možemo zatvoriti Cakewalk. Važno je napomenuti da se u ovom trenutku dogodio jedan mali problem. Naime, Cakewalk ima bug i on se vjerojatno događa zbog velike količine podataka koji se nalaze u midi datoteci. Zbog toga su se svi podaci prilikom pohrane pomaknuli za malo prema naprijed. A ovo možete i vidjeti u Mix Masteru, dakle radi se o 44 tiksa i to može stvarati probleme kod stajla. Na sreću ovo je vrlo lako popraviti tako da te podatke vratimo na početnu poziciju, dakle točno na prvu dobu takta. Treba napraviti još jedan mali zahvat koji je vezan uz vrijednost tempa. On se ne smije nalaziti ispred markera, pa ću ga ja malo gurnuti prema naprijed. Ovo isto pravilo vrijedi i za prelaz D. Nadam se da ste shvatili kako ovo funkcionira. Na isti način možemo djelovati i na sva četiri prelaza i na break funkciju. Ali ako želimo imati prelaz koji je duži od dva takta, onda preporučam da se koristi intro. Kod njega je dovoljno odabrati broj taktova, a možemo birati do maksimalno 32.
I to je sve za danas. Ako je video bio koristan i zanimljiv, bit će mi drago da kliknete like i da ga podijelite na društvenim mrežama. Ako nešto nije bilo jasno, slobodno pišite u komentare. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta primite pozdrav od Kaspera.